público e entendendo que o meu pensamento dentro da pintura era a paisagem, o gênero. Quão diverso isso pode ser. Tentava descobrir um pouco da paisagem do meu entorno, onde eu vivia, lugares que eu passava, da cidade que ela é muito fechada, né? parece que não tem muito horizonte, o olho não, não para em lugar nenhum, ele não, não vaga, ele não descansa, então é tudo muito fragmentado, as distâncias, né? as proximidades. Fui trazendo elementos também para o meu repertório assim, de imagens da minha pesquisa, que não necessariamente eram ilustrações da, daquela paisagem, mas sensações também. Foi quando surgiu a, o primeiro, primeiro trabalho de Polaroid. A moldura da, da fotografia da Polaroid possibilita infinidades assim, de imagens. Eu acho que esse trabalho ele também é uma forma de colecionar imagens e lugares e, e fazer com que essas imagens, esses lugares te pertençam, assim. É, você se, se colocar um pouco também nessa, nessa paisagem, né? É, tem um, uma identificação, assim, sabe? Parece que, que é algo muito próprio, né? E ao mesmo tempo são imagens aleatórias, assim, da internet, mas que elas me agradaram por algum motivo, assim, seja é, a beleza que elas trazem ou um, uma certa memória que está que, que contida nelas. Precisa ser grande, né? Eu sempre tentei, dentro dessa possibilidade de dimensões, falar é, de algo grandioso, de uma paisagem grandiosa, dentro de um espaço pequeno. Né? Eu não preciso crescer para atingir esse, essa grandeza assim, do, da espacialidade. É uma pintura de uma dimensão enorme, praticamente você entra, né? mas também tem pinturas enormes que te expulsam. Por isso que eu achei legal esse trabalho também das Polaroids, porque tem, tem lugares de, de horizontes muito grandes, assim, campos enormes, mas é tudo num framezinho pequenininho. Tem o zoom também, são coisas né, que estão maiores, mais aproximadas e tão grandes ali naquela imagem, apesar de serem muito pequenininhas na realidade. Então, é uma possibilidade diversa também de, de falar grande falar pequeno e é engraçado como um negocinho pequenininho desse tamanho cabe tudo cabe tudo desde a, da, dos primeiros trabalhos que eu fazia era eu inserida num, num contexto numa paisagem né como é que o meu corpo sente isso como é que eu eu reajo a, a a essa paisagem, como, né? porque na cidade você caminha, você tem percursos já de, ditos para você, né? então você tem que percorrer. É, a paisagem do mar também é isso, você sente a hora que a aguinha bateu no, no seu pé. É, e aqui também é um horizonte que você percorre, esse lugar para estar é isso, você se identifica, você, algum momento você já passou. Por, esse, por essas imagens, por esses lugares. Por exemplo, uma luz do fim do dia. Todo mundo já viveu aquilo, sabe? Todo mundo já viu essa paisagem. E faz você relembrar o estado de vivência daquele, daquele momento, né? Então é muito pessoal, é muito físico mesmo. É o seu corpo lembrando você. É o seu corpo que ativa a memória também, né? vive num mundo é, muito cheio né, de, de imagens, é um, é um Google Imagens, é o Instagram, é o Pinterest, é, são muitos e milhares de aplicativos a qual a gente tem acesso a infinitas imagens, né? hoje em dia também é, você vai linkando em uma, você vai chegando em outras, é, cria uma rede assim, de, de ligações de imagens entre si e a coisa parece ser infinita mesmo. Né? E aí eu fui escolhendo, dentro dessas possibilidades todas, as imagens que me agradavam. Esse digital te, te permite também salvá-las, né? Você gosta de uma, você vai lá e pega para você. É, não gostou, você já deleta. É, existe uma, uma curadoria dentro dessa virtualidade também, né? E você jogou na rede vira de todos. Eu 
vive esse mundo, sabe? A gente está dentro dele e cada vez mais, entendeu? Então, é, são ferramentas disponíveis e o, o que faremos com elas, assim? Acredito que a gente já use elas de forma como foram impostas, mas existe, existem outras possibilidades para se usar essas ferramentas que não são a, as mais comuns. Então, dentro dessa possibilidade, o que, que a gente vai criar com isso? O que, que, que vamos fazer com isso, sabe? É ir um pouco além até, eu acho. Sabe? E, e trazer a, ter a possibilidade dessa ferramenta te, é, de, de maior tecnologia operando de forma quase analógica também, sabe? É saber unir os dois, assim, ter, ter acesso a, a ambos e juntar, unir, seja outra possibilidade. É isso, eu me apropriei dessas imagens, elas são minhas e, e são muito aleatórias, elas não têm um contexto, assim. Cada uma é, reforça a outra, só reforça a outra, então eu posso ir da figuração à abstração que uma está reforçando a outra, uma faz parte da outra e elas são um conjunto, eu acho que uma separada também não funciona, porque é isso, é como você passar o, as imagens do seu celular, né? você vai vendo uma imensidão ali, meio infinita, que não acaba. Então eu quis trazer isso para esse trabalho também, uma linearidade que você vai acompanhando, vai passando e nisso você se percebe também vagando pelo espaço, né? Você, vai, você entra por esse espaço, você percorre ele. E aí eu acho que está a aura do trabalho, né? Fazer com que você sinta a presença, né? E faça parte dessa presença, caminhar e vagar sobre o ritmo que o trabalho impõe, porque justamente eu quero esse passeio entre elas, sabe? Essa passagem, o um movimento e a linha do horizonte para mim diz isso, assim, é em termos de possibilidades diversas, né? Um horizonte é um, é um até meio poético, assim, é uma, um horizonte de possibilidades, é um horizonte do mundo, sabe? E aqui eu, eu vejo um pedacinho do mundo, sabe? São pedacinhos escolhidos do mundo e da qual você vai percorrendo, você vai adentrando esse horizonte, você vai encontrando essas, essas perspectivas, essas imagens dentro de um horizonte, assim, à disposição. E você percorre, eu acho que do mesmo jeito que a gente percorre no celular, assim, mas é uma coisa mais... O movimento tá na, na tela, aqui o movimento tá junto com o corpo. Você vai percorrer esse horizonte com, com o seu corpo. Existe uma, uma, uma espacialidade ali que é você quem cria, né? É o corpo que faz.